안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다 인천급은 급한 불 끄려고 나온 함치고는 굉장히 준수하게 나왔어요 그러나 미래성과 확장성도 떨어졌고 스텔시한 설계도 아니었죠 그래서 인천급으로 급한 불을 끄는 동안에 전혀 다른 새로운 설계로 FFX 배치2를 준비했는데요 바로 대구급입니다 대구급은 인천급보다 훨씬 큰 3000톤급으로 나왔습니다 굉장히 커졌죠 그리고 생긴 걸 한번 보세요 스텔시하고 잘 빠졌고 섹시하죠 고속단정 프리급부터 경월의 발사기까지 전부 다 개폐식 패널을 만들어놔가지고 굉장히 레이 레이더 반사 면적을 저감시켰습니다 해성대한미사일 발사관도 역시 그 측면에 레이더 반사 면적 저감용에 패널을 달아놔가지고 굉장히 스텔스성이 증강되었죠 게다가 중요한 거 설계시부터 16셀의 수직 발사관을 달고 나왔습니다 <웃음> 이 수직 발사관으로 인해서 드디어 홍상어 대잠 미사일을 운영할 수 있게 되었습니다. 이 홍상어 대잠 미사일은 탄두부에 덩어리를 달고 있는 그런 미사일이에요. 그래서 저게 잠수함이 장거리에서 탐지가 되면은 대잠 미사일이 발사돼가지고 적 잠수함 머리 위에서 탄두를 분리합니다. 탄두가 경어리죠. 이 경어리는 낙하산을 펼친 다음에 적 잠수함 머리 위로 착수합니다. 그리고 잠수함을 격침시키는 거죠. 기존의 경어리로서는 중장거리에 있는 잠수함들을 대응하기가 굉장히 곤룸했어요. 왜냐면은 경어리는 속도가 느리고 항속거리도 짧잖아. 그러다 보니까 저기 그 경어리 발사 사실을 알고 그대로 도망가면 못 쫓아간다고 병원에가 근데 적 머리 위로 다이렉트로 어뢰를 투하해줄 수 있으니까 적 잠수함으로서는 사신 같은 존재죠 물론 기존의 경원의 발사기도 그대로 가지고 있어가지고 근거리에 있는 잠수함은 경원에가 대응하고 좀먼 거리에 있는 잠수함은 대잠 미사일로 대응하는 식이 가능해졌죠 그것뿐만 아닙니다 드디어 해군 대공 미사일을 운영할 수 있게 되었어요 램은 버렸고요 램 대공 미사일은 사실 대한 방공 미사일로 분류가 되기 어려운 근접 방어 시스템으로 분류가 됩니다 파거리도 짧고 미사일의 기동성이나 센서도 그렇게 좋지가 않은 물건이에요 게다가 터렛식이다 보니까 사각지대도 있고 반응 속도도 수직 발사관에 비하면 떨어지죠 그런데 해공대공 미사일은 사거리도 20km로 2배 이상 길고 자체 탐색 레이더 하나랑 기내인각식 적외선 시커를 가지고 있는 듀얼 시커를 가지고 있습니다 적기를 레이더로 한번 보고 이게 진짜 적기인지 아닌지 기내인각식 적외선 시커로 한번더 구분해주는 명중률이 좋은 물건이죠 기동성도 좋고요 수직 발사식이라서 사각지대도 없고 반응 속도도 빠릅니다 홍상어 탑재와 더불어가지고 대잠 성능에 대대적인 개량이 또 들어갔는데요 이전에 인천급은 날아오는 어뢰에 대한 방위각 경보만 가능한 그런 간이형 예인 소나를 달고 있었는데 대구급부터는 드디어 제대로 된 선배열 예인 소나인 SQR-250K를 운영하고 있습니다. 길이가 기존의 간이형 예인 소나에서 10배나 길고요. 저주파, 중주파, 고주파 이런 다채로운 음역들을 청취할 수가 있죠. 드디어 대잡 능력이 연안함대 현재 기함인 방계토대항급과 동일한 능력치를 가지게 된 거죠. 한마디로 이제는 능동적으로 적 잠수함을 탐지하고 추적할 수 있는 그런 대잠 체계가 달렸다는 이야기입니다. 가장 또 중요한 차이 점이라고 하면은 추진 체계가 변경되었다는 거예요. 코돌로그 체계라고 하는데 기존에는 디젤 엔진이나 가스 터빈이 직접 스크류를 돌렸다면은 이제는 디젤 엔진이 출력을 내면은 그 출력을 전기로 전환해서 전동기가 스크류를 돌려줍니다. 이 상황에서 좀더 고속 성능을 내고 싶다고 하면은 가스 터빈이 돌아가면서 추가로 동력을 스크류로 전달해 주는 거고요. 이 완전한 통합 전기 추진 방식은 아닌데 평시에 디젤 엔진 추진 소음이 굉장히 심하거든요. 그래서 대잠전할 때 소나의 효율이 조금 떨어질 수밖에 없는데 이 디젤 엔진 추진 소음을 굉장히 억제를 할 수가 있으니까 아군의 소나는 훨씬 더 효율이 좋아지고 적 잠수함은 아군 수상함을 쉽게 탐지할 수가 없게 되는 거죠. 가스터민도 기존에 쓰던 G사의 LM2500이 아니라 요즘 핫하다는 롤스로이스사의 MT30이 들어갔습니다. 현재 주말 특급에서 사용될 정도로 굉장히 절차내에 판매가 되는 그런 가스터민입니다. 대공 레이더에도 굉장히 큰 변화가 있었는데요. 대구급 5번함부터는 SPS550K의 진행파관과 소자를 신소재로 손을 본 그런 물건이 들어갔습니다. 그리고 다이로 보정 알고리즘 업데이트가 돼가지고 함이 흔들리는 와중에서도 좀더 안정적으로 적기를 추적할 수가 있게 되었죠 기존의 윤영아급이나 PK만 해서 사용하던 SPS-540K 레이더도 똑같은 개선점이 적용돼가지고 SPS-560K로 개량되었던 거 생각하면 은 50K에서도 똑같은 개량이 들어가서 이렇게 나왔다고 보시면 됩니다 이런 삐까번쩍한 호위함이 FFX 사업 중에서 가장 많은 수량인 8척을 차지하고 연안함대의 마당쇠로서 뽑혀나온 3000톤급 호위함이다 보니까 대한민국 연안함대의 중심타선 중에 중심타선이라고 보시면 됩니다 사람의 코어 근육이랑 아주 비슷하다고 볼수 있죠 사람이 코어 근육이 튼튼해야만 건강하지 않습니까? 저는 그래서 안 건강한 것 같아요. 기존에 2000톤급에 대공도 못하고 대잠도 못하던 그런 코어 근육에서 3000톤급으로 체급 자체가 커졌고 대공도 잘하고 대잠도 잘할 수 있으니까 굉장히 기대가 되는 그런 전투함입니다. 대한민국 연안함대의 코어 근육을 책임질 이런 중요한 함이 잘 뽑혀져 나왔다는 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다. 게다가 잘 뽑혀져 나온 만큼 여기저기 수출도 많이 되었죠. 태국은 푸미폰 아돈야대급이라는 이름으로 대구급을 사갔고요. 필리핀도 호세리자이급이라는 이름으로 대구급을 사갔습니다. 근데 이렇게 
그렇게 사업이 그냥 순항하기만 했으면 내가 일그러진 코어 근육이라는 그런 썸네일을 쓰진 않았겠지. 대구급은 안타깝게도 취업하자마자 문제가 터지기 시작했습니다. 일단 선배열 예인소나 방출구에 헬수가 역류해서 유입된다는 결함이 발견되었어요. 다행히도 초도함에서 발견된 문제라 가지고 다음 만부터는 방출구를 조금 더 위로 올려가지고 설계를 하면 되는 문제였습니다. 뭐 초도함인 대구함은 그냥 어거지로 땜빵에 쓰는 수밖에 없고요. 원래 전투함이라는 것 자체가 초도함에서 많은 결함이 나오게 되어 있습니다. 그 결함들을 최대한 해결을 하고 그 해결 방법들을 피드백해서 후속함에 적용을 시켜가지고 후속함들은 제대로 쓸수 있게끔 나오는 게 일반적이고요. 그러나 이걸 자세히 파고 들어가면 은 이게 초도함에서만 있는 원발성 결함이냐 이건 또 아니라는 게 문제죠. 넓게 한번 봐봅시다. 과거의 방제토대항금 역시 초도함에서 예인소나 방출구를 낮게 설계해가지고 해수가 유입되는 그런 결함이 있었어요. 그런데 지금 20년, 30년이 지난 지금도 여전히 초도함에서 방출구를 너무 낮게 설계해가지고 해수가 유입되는 문제가 반복이 되었던 거죠. 이거는 해군 조합단이나 각 조선사들의 특수함 건조 부서에 뭔가 큰 문제가 하나 있다는 거예요. 뭐 시스템의 근본적인 문제일 수도 있고요. 아니면 은 지금 조선업 불황으로 한번 조선업의 인프라가 흩어졌다가 다시 이합집산하는 과정을 거치면서 이런 개판이 났을 수도 있고요. 어쨌든 현재 과거에서 얻었던 노하우나 데이터가 제대로 전수가 되고 있지 않다는 얘기예요. 또한 아주 치명적인 문제가 발견되는데요. 바로 추진 체계의 결함입니다. 기존의 LM2500 가스터빈에 비해서 롤스로이스 MT30 가스터빈은 디젤 엔진에서 가스터빈으로 전환하는 시간이 무려 기존의 3배가 걸렸다는 게 문제죠. 이건 굉장히 큰 결함이었어요. 현대 전투함들은 어뢰나 미사일이 날아오면 은 급가속을 해가지고 최고 속도로 회피 기동을 하면서 대응을 하게끔 되어 있습니다. 그런데 그 고속 성능의 가장 중점적인 가스터빈으로의 전환 시간이 3배나 걸린다는 거는 그냥 나잡아 줍쇼거든. 해군도 이 문제를 잘 알고 어떻게든 개선을 해가지고 LM2500만큼은 아니지만 어쨌든 한 3분 정도 전환 시간을 단축하는 데에는 성공했어요. 그래서 저는 이 문제를 우리가 롤스로이스 MT30이라는 새 제품을 쓰다 보니까 아직 신뢰성이 덜 올라와서 이런 문제가 생겼겠구나 라고 생각을 했었습니다. 그런데 하면 팔수록 괴담만 나오더군요. 추진 전동기가 홀라당 타버리기도 했고요. 추진 체계에 진동이 너무 많이 발생해가지고 작전이 불가능한 수준인데다가 전투 장비들이 망가질 뻔도 했습니다. 심지어는 추진축이 긁혀가지고 그 진동 때문에 주행 자체가 불가능했던 적도 있고요. 추진 체계가 아예 멈춰버리거나 임무를 뛸 수가 없는 상황은 비일비재하게 일어나고 있습니다. 그래서 대구급을 실제로 경험해본 실무진들은 딱 이렇게 평가합니다. 소리 받고 나올 때만 멀쩡한 전투함. 추진 체계에 문제가 있다는 거는 보통 심각한 일이 아니에요. 추진 체계는 전투함의 심장입니다. 심장이 멈추면 그 배는 죽은 함이에요. 더 이상 못 씁니다. 뭐 원인을 추정해보자면 여러 가지입니다. 아직 우리가 전기 추진 방식을 이제 막 도입했다 보니까 기술적인 성숙도가 아직 안 올라와서 그런 걸 수도 있어요. 아니면 은 현재 주말 특급에서도 문제가 있다고 지금 판명된 롤스로이스 MT30 가스터빈의 문제일 수도 있고요. 그러나 주말 특급도 사실 따지고 보면 은 롤스로이스 MT30 자체가 문제인 게 아니라 거기에 들어가는 연관 부품들이 문제였거든요. 그래서 우리나라도 그런 연관 부품 개개의 문제일 수도 있어요. 그러나 그것은 보청 해서 뭐가 문제다 라고 결론을 내려드릴 수가 없습니다. 그건 불가능해요. 이것은 해군이 대구함을 도크에다 넣고 부품 단위로 분해해가지고 전문가 수백 명이 달라붙어서 이게 뭐가 문제인지 밝혀내야 되는 수준이기 때문이죠. 여기에 대해서 문제가 없다는 라 입장을 내놓긴 했습니다만 과연 그럴까? 물론 해군은 뒤에서는 방사청한테 헬프를 쳤네? 게다가 과거에 해군은 손원일급 잠수함을 건조할 때도 겉으로는 문제가 없다고 라 얘기는 했지만 안에서는 잠수함을 몇 번씩 분해 조립하는 생쇼를 벌이고도 지금까지도 완전한 해결과는 조금 거리가 먼걸 보면 이게 보통 큰 문제가 아니라는 걸알수 있죠. 그렇다고 해서 이제 와가지고 기존에 쓰던 추진 체계로 교체한다? 이것도 굉장히 어려운 일입니다. 비용도 많이 들고요. 시간도 오래 걸려요. 아니 애초에 교체가 가능한지부터가 미지수야. 왜 그러냐면 은 지금 코들로그 체계에 맞춰가지고 전동기도 들어갔고 거기에 롤스로이스 MT30은 LM2500보다 최적이 더 크거든요. 거기에 맞춰가지고 이미 함의 설계가 나온 상황인데 이 상황에서 LM2500으로 바꾼다고 한들 그게 가능할지도 미지수일 뿐더러 가능한다고 해도 만약에 그렇게 바꿔놨는데 그걸 로 바꿈으로 인해서 발생하는 결함들이 생기면 어떻게 해? 기존의 설계랑 추진체계랑 전혀 다른 게 들어갔잖아. 부품 간의 유격이나 혹은 추진부 용적이랑 추진체계랑 안 맞아가지고 막대한 진동이 발생하면 갑자기 추진체계가 뻗어버리면 이건 진짜 도답이거든. 그래서 추진체계를 교체하기도 난감하다는 거예요. 이 추진체계 결함이 초도함 한 척에서만 나타난 결함이라면 다행이에요. 나머지 일곱 척은 그래도 룰루라라 쓸수 있으니까. 근데 이게 근본적인 함의 결함이라가지고 나머지 일곱 척 모두 비슷한 결함을 달고 나와야 됐다 보니까 굉장히 암담하죠. 연안함대의 중의글 책임질 여덟 척의 전투함이 잘못하면 은 전부 다 전투불능 상태로 변할 수 있다는 거니까요. 참 안타깝습니다. 종합하자면 대구급은 연안함대의 허리 코어 근육을 책임질 아주 막중한 임무를 가지고 태어난 기대를 많이 받은 함급입니다. 그리고 겉으로 보자면 성능이 초 중하고요. 그러나 심각한 결함으로 인해서 코어 근육이긴 코어 근육이긴 한데 일그러진 코어 근육이라고 보시면 됩니다. 이 문제가 부디 원만하게 해결되길 기원합니다.